இந்த மாதிரி ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிட்டு தமிழகத்தில் மூன்றாவது சக்தி உருவாக ஆரம்பித்து விட்டது நான் தமிழக அரசியலை மாற்ற வந்திருக்கிறேன் என்று ஒரு கங்கணம் கட்டி கொண்டு தான் அவர் வந்து இறங்கி இருக்கிறார் அவர் வந்து திமுகவை நன்றாக விமர்சிக்க ஆரம்பித்து விட்டார் காரணம் பொது மக்களிடமிருந்து திமுக விலக ஆரம்பித்து விட்டார் டெல்லியில் இருந்து ஒரு சீனியர் பாஜக தலைவரை சென்னைக்கு அனுப்பி சில முக்கிய தூதுவர்கள் மூலமாக பேச்சுவார் இப்பொழுது பத்தொன்பது பதினெட்டுக்கு வந்து விட்டது ஸோ அந்த மீதி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓட்ஸை வந்து சீமானோ விஜயோ ரஜினிகாந்தோ அவர் அச்சுக்கு பாஜக அதிமுக முறிவால் மு க ஸ்டாலினுக்கும் ராகுல் காந்திக்கும் இடையே இருக்கும் ஒன் வாய்ஸ் வீடியோஸை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறந்துடாம பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஒன் வாய்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்மோடு இருப்பவர் எல்லாருமே because nadda va meet panna mudiyala amit shah va meet panna mudiyala and the kopam dhaan solranga ungala karthukal eppadi sir irukku on one voice tamil neyargalukkum ganeshukkum ennudeya namaskarangal ennai portha mattil delhi il nadandathu seriyaga than nadandathu aathimuka bajaka uravu endradhu yerkeyana uravu ammayar jayalalitha irundha poludhu அவர்கள் பாஜகவிற்கும் அதிமுகவிற்கும் அத்துணை நெருக்கம் இருந்தது விலகலும் இருந்தது காதல் மோதல் அனைத்தும் இருந்தது அம்மையார் ஜெயலலிதா இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது தேர்தல் வாக்குறுதி ராம் மந்திரை கட்ட வேண்டும் அயோத்தியா கட்ட வேண்டும் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி அப்ரிகேஷன் வேண்டும் என்று பாஜக ஆர்எஸ்எஸ் சொன்னதைத்தான் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தினார் சோ ஆக மொத்தம் என்னை பொறுத்த மட்டில் அதிமுக பாஜக உறவு இன்றும் கொள்கை ரீதியாக சமத்துவ ரீதியாக அதாவது சனாதன ரீதியாக உறவு நல்ல உறவு எது இருப்பினும் எங்கேயோ ஒரு சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கிறது நான் ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் தங்கள் நேர்களுக்கு சொல்ல முடியும் நேற்று நான் மிக முக்கிய தலைவர் ஒருவருடன் பேசிய பொழுது வி ஆர் ட்ரைங் டு பேச் அப் டெல்லியில் இருந்து ஒரு சீனியர் பாஜக தலைவரை சென்னைக்கு அனுப்பி சில முக்கிய தூதுவர்கள் மூலமாக பேச்சுவார்த்தை நடந்து கொண்டு வருகிறது அதனால் தான் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுக ஊழியர்களுக்கும் நேயர்களுக்கும் ஒரு கட்டளை எட்டிருக்கிறார் பாஜகவை பற்றி திட்டாதே என்று தங்களுக்கும் தெரியும் பாஜகவினுடைய அந்த தீர்மான துண்டு தீர்மானத்தில் அண்ணாமலையைத்தான் அவர்கள் குற்றம் சாட்டி இருக்கிறார்களே தவிர நரேந்திர மோடியோ அல்லது அமித்ஷாவையோ அல்ல பல விஷயங்களை பார்த்தால் எப்பொழுதுமே ஒரு அசூரன்ஸ் இல்லாத இந்த வாக்குறுதி அவர் இந்த முடிவை எடுத்திருக்க முடியாது அதாவது திமுக அணியில் இருக்கக்கூடிய சில கட்சிகள் காங்கிரஸ் விசிகா கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கட்சிகளுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார் என்ற செய்திகள் கசிந்தன அவர்களுடன் இருக்கக்கூடிய வாக்குறுதியை வாங்கி கொண்டு தான் இந்த முயற்சியில் அவர் இறங்கி இருக்கக்கூடும் இல்லை என்ற ரெண்டு ஹோப் இல்லாத விட்டு மாட்டார் ஒன்னே ஒன்னு சொல்றது கேளுங்க கணேஷ் எந்த அரசியல் கட்சியாக இருந்தாலும் ஒண்ணு மாநில கட்சியினுடைய பிடிப்பில் இருக்கும் அல்லது மத்திய கட்சியில் பிடிப்பில் இருக்கும் இரண்டையுமே விட்டு விட்டு அதிமுக தனியாக இருப்பது என்றால் அதற்கு ஒரு தைரியம் வேண்டும் ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் மத்திய அரசாங்கத்தில் மீண்டும் மோடி வந்தால் சேர்ந்து கொள்ளலாம் இல்லையா அவருடைய கருத்தில் பார்த்தால் சப்போஸ் காங்கிரசே வருகிறது என்றால் காங்கிரசுடன் சேர்ந்து கொள்ள முடியும் என்றெல்லாம் மனதில் இருக்கக்கூடும் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு இருப்பினும் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய ஆசையினால் அன்பினால் இவர் நான்கு வருடம் முதலமைச்சராக இருந்தார் என்பதை எடப்பாடி ஆர் பழன் புரிந்து கொள்ளுகிறார் இரட்டை இலை சின்னம் சில வழக்கறிஞர்களை ஏற்பாடு படுத்துவது டெல்லியில் அதிமுக இரட்டை சின்னத்திற்கும் தேர்தல் கமிஷன் இதெல்லாம் இருக்கும் பொழுது இத்தனை சௌகரியங்களையும் வாங்கி கொண்டு கடைசியில் 
பாஜக பெம்பே என்றால் அது ஒத்துக்கொள்ள முடியாத விஷயம் என்று தான் பாஜகவினர் கூறுகின்றனர் அதைத்தான் நான் பிரதிபலிக்கிறேன் தங்களுடைய நேர்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக் கொள்கிறேன் ஒன் வாய்ஸ் தமிழ் நேர்களுக்கு இருட்டடிப்பு செய்வது கிடையாது கணேஷும் சரி ராஜகோபால் சரி டெல்லியில் நடப்பதை நடக்குமாறு சொல்லு அதனுடைய பரிமாணங்கள் வேறு மாதிரி இருக்கலாம் யூகங்கள் பேரில் தான் சொல்லு எது இருப்பினும் கணேஷ் நீங்க அடுத்த கேள்வி கேளுங்க நான் வந்து ஒன் வாய்ஸ் நேர்களுக்கு நீங்களே சொல்லுங்க அவர் வந்து பிஜேபியோட தயவு இல்லாம அவர் வந்து நிச்சயமா வந்து சிஎம் ஆயிருக்க முடியாது இவ்வளோ நாளா வந்து பிஜேபியோட எல்லாத்தோட அனுகூலத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு இப்படி ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அண்ணாமலை தான் காரணமா அண்ணாமலை காரணம் இருக்கும் அண்ணாமலை பிளஸ் என்று தான் நான் கூடுதல் அண்ணாமலையோடு ஒன் டூ த்ரீ நே பார்க்கலாம் அவர் வந்து காங்கிரசில் இருந்து ஒருவேளை அக்ரிமெண்ட் மாதிரி போட்டுட்டாரோ தெரியாது அதற்கான தூதுவர்கள் ஆக்டிவா இருந்தாங்க அது ஒண்டு நிச்சயம் என்னை பொறுத்தவரை ஏதோ நடந்திருக்கிறது அப்ப ஒரு ரகசிய தீர்மானம் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாக்குறீங்க அதிமுகக்கும் காங்கிரசுக்கும் இருக்கிறா ஆமா அது விடுதலை சிறுத்தைகள் மூலமாக இருக்கிறதா அல்லது வேற ஏதானு வருகிறதா என்பதெல்லாம் பார்த்துதான் செய்ய வேண்டும் சார் இங்க எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் வருது சார் அமித்ஷாவும் இல்லைன்னா நட்டாவும் பார்த்திருந்தேன்னா இதை அப்படியே ரிசால்வ் பண்ணிருக்கலாம் இவ்வளவு பெரிய இஷ்யூவா இது வாய்ப்பு இல்ல ஏன் அவங்க பார்க்கல அங்கேயே சால்வ் பண்ணி முலையிலே இருக்கலாமே அதற்கு அது அமித்ஷா தான் பார்க்கல நட்டா பார்த்தாரு நான் உங்களுக்கு ஒரு காரணம் சொல்றேன் நான் வந்து நட்டா பார்த்த மிக ஒரு அது நட்டா பார்த்தாரு அதிமுக தலைமை கூறுவது அவர் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் அண்ணாமலை மாற்று என்று இவங்க யாருங்க சொல்றதுக்கு இப்ப நான் வந்து உங்க உங்களோட இருக்கேன் நீங்க வந்து ஒரு எக்ஸ் கம்பெனிக்கு எம்ப்ளாயியா இருக்கீங்க நான் உங்க எக்ஸ் கம்பெனியினுடைய முதலாளி கிட்ட நான் பேசணும்னா கணேஷன் நகர்த்து நான் அப்பதான் பேசுவேன் சொன்னா அது ஒண்ணு சரி பட் இல்லையா என்னுடைய முதலாளி கிட்ட பேசினாதான் நான் அவர் ராஜகோபால் நகர்த்துன்னு சொல்ல முடியுமா அது எப்படிங்க முடியும் இது வந்து எடப்பாடியாரு <laughs> பெருந்தன்மை ஐம்பது ஆண்டுகள் அவர் அரசியலில் இருக்கக்கூடிய முதிர்ச்சி இவர் நம்ம அண்ணாமலைக்கு துடிதுடுப்பு அவர் இளைஞர் இளமை காரணமாக செய்கிறாரோ அல்லது என்னை பொறுத்து மட்டும் அண்ணாமலை இஸ் வெரி கிளியர் கணேஷ் நான் தமிழக அரசியலை மாற்ற வந்திருக்கிறேன் என்று ஒரு கங்கணம் கட்டி கொண்டு தான் அவர் வந்து இறங்கி இருக்கிறார் போனத்தால் என்னங்க போனத்தினால என்னங்க ஒண்ணு நீங்க கணத்தை தாவணும் ஜம்ப் பண்ணும் போது கீழே விழுறீங்களோ இல்ல அண்ணன் போறீங்களோ தெரியாது சோ அந்த மாதிரி ஒரு நேச்சுரல் கரோனில தான் அவங்க இல்லையா ஊழலை ஒழிப்பேன் என்று ஒரு கங்கணம் கட்டி கொண்டு இறங்கி இருக்கிறார் என்னை பார்த்து சில மக்கள் வருகிறார்கள் எது இருப்பினும் தமிழகத்தில் நான் அதான் சொல்ல வந்தேன் நீங்க கேள்வி கேட்டத்தினுடைய முழு விளக்கத்தை அண்ணா திமுக திமுக உறவெல்லாம் விட்டுருங்க பாஜக அதிமுக முறிவால் மு க ஸ்டாலினுக்கும் ராகுல் காந்திக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய நட்பு விலக ஆரம்பிக்கும் சிறு கட்சிகளுடைய விடுதலை சிறுத்தை கட்சி சிபிஐ சிபிஎம் காங்கிரஸ் மதிமுக போன்ற கட்சிகளுடைய பேச்சுவார்த்தை பேரம் பேசுவது தீவிரமாகும் பார்கெய்னிங் பவர் அதிகமாகும் ஸ்மாலர் கட்சிகளுக்கு அது எம்எஸ்எம்இ செக்டார் இண்டஸ்ட்ரியில சொல்லுவாங்க சிறு குறு தொழில் அதே மாதிரி தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய சிறு குறு கட்சிகள் தங்களுடைய பேரம் பேசுவதை மு க ஸ்டாலினிடம் அதிகமாக கேட்பார்கள் காங்கிரஸ் இருபது சீட் கேட்பாங்க இப்போ மு க ஸ்டாலின் வீக் ஆயிட்டாரு எதிர்கட்சி இப்ப பாருங்க தமிழகத்தில் என்ன பாஜக உறவு வேண்டாம் யாருமே வச்சுக்கல இப்ப உறவு அதிமுக வச்சுக்கல திமுக வச்சுக்கல திமுக ஆளுங்கட்சியாக இருக்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு பொதுமக்களிடையே ஒரு அதிருப்தி ஆன்டி இன்கம்பன்சி வர ஆரம்பித்து விட்டது ரெண்டரை வருடத்திலே ஒரு துர்பாகியமான நிலைமை அது அப்படி இருக்கும் பொழுது 
ஒரு கலை நல்ல ஜோர பச்சை பச்சை ஆப்பிள் தொங்குது அதை பிடிக்க போவாங்களா இல்ல காஞ்சி போன மரத்துக்கு போவாங்களா கணேஷ் காங்கிரஸ் இருக்கு பதினைந்து சீட் கொடுத்து அவங்க தாமத்தையார் அதனால்தான் சொல்லுகிறேன் பாஜக அதிமுக உறவு முறிவால் மு க ஸ்டாலின் பலவீனப்பட்டு விட்டார் அடுத்த அனாலிசிஸ்ல இப்போ நம்மளுடைய ஒரே ஒரு நீங்க குறுக்கிடாமல் இருந்தால் நான் ஒரு நிமிடத்தில் என்னுடைய கருத்தை முடித்துக் கொள்வேன் கணேஷ் நிச்சயமா சொல்லுங்க சார் நிச்சயமா சாரி இது 360 நோ நோ நாட் அட் ஆல் இந்த 360 டிகிரிஸ்ல ஐ அம் गोइंग टू அனலைஸ் தமிழ்நாடு politics in 1 minute okay it's a capsule for one voice uh, viewers especially those who are settled in USA UK UAE like that it's a simple arithmetic அம்மையார் ஜெயலலிதா பெரியவர் கருணாநிதி மறைவிற்கு பிறகு ரஜினிகாந்தனுடைய பல்டிக்கு பிறகு தமிழக அரசியலில் அதிமுகவுடைய ஆதிக்கம் குறைந்து விட்டது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆதிக்கம் குறைந்து விட்டது இருவருமே இந்த ஓட்டிங் பர்சன்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இல்லை இருக்கக்கூடிய ஓட்டிங் பர்சன்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா இரண்டு கட்சிகளுமே வீக் ஆகிவிட்டது திமுகவிற்கு பலவீன மணி எந்த இருந்தாலும் இந்த இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் கீழே போயிட்டாங்க ஸோ இந்த மீதி பிப்டி பர்சன்ட் வந்து ஸ்மாலர் பார்ட்டிஸ் ஹவ் கெய்ன்ட் லைக் விசிகே பிஎம்கே சீமான் விஜய் அப்புறமா வந்து வரக்கூடிய காலத்தில் பார்த்தால் பாஜக பாஜக இப்போ எட்டு பர்சன்ட் இருக்குன்னு வச்சுங்க அப்ப தேமுதிக விஜயகாந்த் பர்சன்ட் குறையும் சோ இந்த மாதிரி ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வர ஆரம்பிச்சிட்டு தமிழகத்தில் மூன்றாவது சக்தி உருவாக ஆரம்பித்து விட்டது அதைத்தான் பாஜகவும் சரி விஜயும் சரி சீமானும் சரி புரிந்து கொள்கிறார்கள் நான் உதாரணத்திற்கு இது இதான் என்னுடைய முடிச்சுட்டாங்க நீ இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாம் ஆனா ஒன்னே ஒரு பாசிபிலிட்டி நான் சொல்றேன் பாருங்க அதிமுக நாம் தமிழர் கட்சி கம்யூனிஸ்ட் காங்கிரஸ் இருந்தா எப்படி இருக்கும் அலையன்ஸ் அதுதான் நடக்கும் அதுதான் கே பி முனுசாமி அவர்கள் நிருபர் கூட்டத்தில் சொன்னதை தாங்கள் கூர்ந்து கவனித்தால் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் புதிய கூட்டணி உருவாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் பட் ஆனா சீமான் வந்து இவ்வளவு நாளா வந்து தனித்து தனித்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு அவரோட நிலைப்பாடு மாறும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நீங்க பாக்குறீங்களா இந்த இடத்துல அவர் அதிமுகவிற்கு சாதகமாக இருந்தால் அந்த நிலைப்பாட்டு மாறத்தான் மாறும் அவர் வந்து திமுகவை நன்றாக விமர்சிக்க ஆரம்பித்து விட்டார் காரணம் பொதுமக்களிடம் திமுக விலக ஆரம்பித்து விட்டது குடும்ப பிரச்சனை ஆட்சி முறையில் கேடுதல்கள் கோளாறுகள் ஊழல் புகார்கள் கொலை குற்றங்கள் இதையெல்லாம் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு நேரடிவ செட் பண்ணதை தவிர பொதுமக்களிடையே அண்ணாமலையினுடைய பாத யாத்திரை கிளர்ச்சியை உண்டாக்கி இருக்கிறது அந்த கிளர்ச்சியினுடைய ரூபம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தான் லாபமாகுமே தவிர பாஜகவிற்கு வருமா வராதா என்பது தேர்தல் தான் நிரூபிக்க வேண்டும் Okay. If, if you, you know, create an atmosphere of anti-government feelings, mm. that will help others. That's what I'm talking about. Sir, here is a question, sir. Annamalaya Alliance, you can see that you are the only one who is the only one who is the only one who is the only one. If you are the only one who is 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 the only one. He is going in the right direction. He is going to feel the same way. 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 Okay. So, you are talking about Delhi. Everything, everything is under the direction from the center. Either Amit Shah or Narendra Modi or Nadda. Okay. He can't. He is going to say that 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 he is going to say that. காங்கிரஸ் கூட தராங்க பிஜேபி தராங்க எல்லா கட்சியும் தராங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது மத்திய பாஜக தலைமை சொல்லுவதைத்தான் அண்ணாமலை கேட்கிறார் சார் ஒன்னே ஒண்ணு சொல்ற சார் இப்ப வந்து ஜனாதிபதி தேர்தலில் அதிமுகவுடைய ஓட்டு கேட்கும் பொழுது அண்ணாமலை தானே ஓ பி எஸ் இபிஎஸ் இருவரிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தார் அவருக்கு ஒரு புரிதல் வந்திருக்காதா அதிமுக பலவீனம் அடைந்து விட்டது என்று மூன்று குரூப்புகளா எடுத்துங்க சார் அந்த ஓட் பர்சன்டேஜ் மேடம் ஜெயலலிதா இருந்த போது அக்ரெசிவ் இல்லீங்களே சார் அது மேஜர் சங்க் எடப்பாடி பழனிசாமி எடுத்து போயிட்டாரு அதாவது உதாரணத்திற்கு சொல்லுகிறேன் 
இருபத்தி எட்டு பர்சன்ட் இருபத்தி ஏழு பர்சன்ட் என்று அம்மையார் ஜெயலலிதா இருந்த பொழுது இருந்த ஆதிக்கம் இப்பொழுது பத்தொன்பது பதினெட்டுக்கு வந்து விட்டது ஸோ அந்த மீதி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓட்ஸ் வந்து சீமானோ விஜயோ ரஜினிகாந்தோ அவர் அச்சுக்கு ஏதாவது அரசியலுக்கு வந்திருந்தால் அவர் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிருப்பாரு ஸோ ஆக மொத்தம் திராவிடம் மங்குகிறது திராவிட கட்சிகள் மீது பொதுமக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு வெறுப்பு அதிகமாகி வருகிறது அதனால் தான் இந்த தேர்ட் ஸ்பேஸை பிடிக்க பார்க்குறாங்க அதுதான் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அனாலிசிஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ் இன் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் நிச்சயமா சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நம்மளோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணதுக்கு இன்னொரு வீடியோ சந்திக்கிறேன் சார் அதுவரை நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சோ கைண்ட் ஆஃப் யூ ஆன் வாய்ஸ் வீடியோஸ் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறந்துடாம பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணு